ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വിട്ടുമാറാത്ത നെഞ്ചരിച്ചിലും പുളിച്ചു തേട്ടിലുമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംശയം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വയറിൽ അൾസർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വയറിനകത്ത് അൾസർ ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതി ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും വയറിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത രീതികളും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേരെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏതാണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അൾസറിന് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം എച്ച് പൈലോറൈ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറൈ ഒരുപാട് പേരുടെ വയറിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ പലർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ബാക്ടീരിയയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്ന് കുറയുമോ അന്ന് മുതലാണ് ഇവ അതിൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പുകവലിയും അതോടൊപ്പമുള്ള മദ്യപാനവും തുടർച്ചയായി പുക വലിക്കുന്നവരിൽ ഏതാണ്ട് വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന പുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും നമ്മുടെ വയറിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ഇത് വയറിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് നമ്മുടെ വായിക്കകത്തുള്ളത് പോലെ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു ഒരു പാളിയുണ്ട് ഈ പാളിക്ക് വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നതിൽ പ്രധാനിയാണ് പുക അതായത് നിക്കോട്ടിൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മദ്യം കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂട്ടുകയും അവിടെ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തതും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇന്ന് ആൾക്കാർ അമിതമായി കഴിക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലറുകളും ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള ഗുളികകളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ തടയും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ആസ്പിരിൻ ഗുളികകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് തുടർച്ചയായി ആസ്പിരിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയില്ല എന്നും രക്തത്തിൽ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ പലരും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റേണലി എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം ചെയ്യും എന്ന് ആരും നോക്കുന്നില്ല ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തുകയും അവിടെ ചെറിയ അൾസറുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും അൾസറുകൾ പോയിട്ട് രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് വയറിനകത്ത് കാണുന്ന അൾസറിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലോ പുളിച്ചു തൊട്ടിലോ കാണണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത്തരത്തിൽ പുകവലിയോ മദ്യപാനമോ അമിതമായി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ പലപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിരാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയത്ത് വയറിനകത്ത് സൂചി വെച്ച് കുത്തുന്ന പോലെ വരുന്ന വേദന അതാണ് അൾസറിന് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്നാൽ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറ എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അൾസറിന് മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലെത്തിയാലും അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ആമാശയ ഭിത്തികളെ ബാധിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതിന് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ വയറിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായി സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ അവിടെ പതുക്കെ ജോലി തുടങ്ങും ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് പുറമെ രണ്ട് ലെയർ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വളരെ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയമാണ് ഒരുമാതിരി എന്ത് തരം ബാക്ടീരിയയും വൈറസും വയറിലെത്തിയാലും ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ വയറിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനുണ്ട് എന്നാൽ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറൈ അതിൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങിയാൽ ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് യൂറിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു യൂറിയേസ് എൻസൈം നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് യൂറിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും യൂറിയ നമ്മുടെ വയറിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ
കഴിക്കുക അത് തന്നെ പുളിച്ച് തകട്ടി വരിക ഏമ്പക്കം വരിക ഭക്ഷണം പുളിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരിക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി വയറിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇറച്ചി ഐറ്റമോ പയറോ കടലെ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ മസിൽ ബിൽഡപ്പിന് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കാനോ ശരീരത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു നമ്മൾ മെലിയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അൾസർ ഉള്ള ഒരാൾ പതുക്കെ മെലിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വയർ നിറഞ്ഞു വരിക മെലിഞ്ഞു വരിക ക്ഷീണം അമിതമായിട്ടുള്ള ഓർക്കാനം രാവിലെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഓർക്കാനം ഇതെല്ലാം തന്നെ വയറിനകത്ത് അൾസർ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ നമുക്ക് വായിൽ നിന്നും അമോണിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേക രൂക്ഷ ഗന്ധം വരുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അൾസറിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് വയറിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറൈ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഉള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തത്തിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആൻറ്റിബോഡി വരും ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറൈ ഐ ജി ജി ഐ ജി എം എന്നീ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കും ഇതിന് ചികിത്സ എടുക്കാനും സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്കിന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വയറിനകത്തുള്ള ഡിസ്ചാർജസിൽ ഹെലികോബാക്ടറിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വയറിൽ നിന്ന് നാം എടുക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജുകളിൽ ബാക്ടീരിയ കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഹെലികോബാക്ടർ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അൾസർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വയറിൽ വരുന്ന അൾസറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെയും പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് അതായത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയ ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിസർച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനിയും പുറത്തു വരാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വയറിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്രമേണ ആമാശയ ഭിത്തികളെ തുളച്ചിട്ട് വയറിനകത്ത് വലിയ അൾസറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വയറിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ് പലപ്പോഴും മലം പോകുന്ന സമയത്ത് കറുത്ത നിറത്തിൽ പോവുക പലപ്പോഴും മലം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒക്കൽറ്റ് ബ്ലഡ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വയറിനകത്ത് ആമാശയത്തിനകത്ത് അൾസർ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അൾസറുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ആമാശയ ഭിത്തിയിൽ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് വയറിനകത്ത് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ പഴുപ്പ് നിറയുന്നതിനും ഒരുപക്ഷെ രോഗി തന്നെ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറ എന്ന ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ ക്രോമസോമിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോമസോമുകൾ അമിതമായി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ വയറിലെ കോശങ്ങളിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി അത് അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകുന്നതാണ് ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വയറിനകത്ത് വരുന്ന അൾസറും ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസറും നിസ്സാരമായ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻസ് ഈ രോഗം വിട്ടുമാറാതെ വരുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു മാറ്റാൻ ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഉണക്ക മീനും ഉണക്ക ഇറച്ചിയും എല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവ കുറയ്ക്കണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ സോസേജസ് അതുപോലെ അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വയറിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളം കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് കൂടാതെ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഓറഞ്ച് പോലുള്ള പുളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ സി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തൈരിന് മോരിന് നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്തി എച്ച് പൈലോറൈ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതിനാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ മോര് അധികം പുളിക്കാത്ത മോര് ദിവസം രണ്ട് നേരവുമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് വയറിന് നല്ലതാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങൾ